seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, hoje 28 de julho, domingo, estamos no 17 é, semana do tempo comum. Né? E a liturgia de hoje vem trazer para nós algo bem interessante, que é, é o início do capítulo 6 de São João. É, onde Jesus faz aquele discurso, discurso é, em Cafarnaum, é, na sinagoga de Cafarnaum, é, um pouco mais adiante, sobre a Eucaristia, sobre o centro, o cume, o ápice da igreja. Né? A igreja, como diz São João Paulo II na sua é, encíclica Eclésia de Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o, é o ápice, o ápice da vida da igreja, né? é o centro da vida da igreja. E o evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 6, versos do 1 ao 5, vai introduzir, né? é, será, será meio que uma introdução para esse ensinamento eucarístico, para esse ensinamento sobre a Eucaristia que nosso Senhor nos, nos dá. Por quê? Porque quando for um pouco mais adiante no evangelho, no capítulo 6 de João, as multidões procurarão Jesus novamente. E Jesus vão dizer, vocês é, não me procuraram, não me procuram por causa dos sinais que eu realizo, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. É uma crítica que Jesus faz a essa situação do evangelho de hoje. Ouçamos. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Então veja... Aqui a multidão segue Jesus porque vê os sinais que ele opera. Mas lá na, na, na crítica, depois dessa multiplicação dos pães, vai ser exatamente porque, não por causa dos sinais. Né? Eles não estavam mais atrás de Jesus por causa dos sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Continuando. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos... E vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nenhum, Nem duzentas moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Então, é, Jesus faz a pergunta, e uma pergunta provocante, uma pergunta para pô-lo à prova, é, dizendo como nós iremos saciar esse povo. E Filipe vai dizer, olha, nem 200 denários dá para dar um pedaço de pão a cada um. Ou seja, não são os recursos do mundo, do mundo os recursos humanos, que vai saciar a fome de Deus. Né? Porque toda a fome que há em nós, de alegria, de prazer, de, de satisfação, de amor. Toda essa fome que há em nós é nada mais, nada menos que uma fome de Deus. Só que nós, como Santo Agostinho dizia, ó oh, riqueza tão, tão, tão bela, né? tu estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Né? Eu te procurava fora quando tu estavas dentro de mim. Então, essa fome que há dentro de nós... É Deus que nos procura, é Deus que grita na nossa alma. Eu estou aqui, só eu posso te fazer feliz. Então, Felipe vai dizer, o mundo não tem como alimentar essa multidão. Simbolizado aqui, claro, pela, pela fala dele, né? É, Felipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Ou seja, o mundo não vai saciar a sua fome de Deus. Um dos discípulos, André... O irmão de Simão Pedro disse, está aqui um menino com cinco pães de, de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André também reconhece que mesmo com boa intenção, mesmo com uma boa intenção, com um bom desejo de saciar a fome das pessoas, se nós for, 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 formos tentar fazer isso, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos, se nós formos humildes o suficiente, reconheceremos o que André reconheceu. Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Nós reconheceremos que, mesmo que nós tenhamos 
alguma coisa é insuficiente para saciar a fome de Deus que há nas pessoas. Então, Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães né, de, do, do menino que trouxe, que André trouxe, né? ou seja, Jesus salva a humanidade com a nossa cooperação. Quer queira, quer não. Mesmo que os protestantes vão dizer, não, não, o homem não vai fazer nada, absolutamente nada. Sim, o homem não pode fazer nada sozinho. Nem 200 denários dá para alimentar tanta gente. Né? Tem aqui é, cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, sozinho, o homem não pode fazer nada. Mas quando o homem diz assim, Senhor, aqui está, eis-me aqui, né? eis-me aqui, eu me entrego a ti. Faze de mim o que tu queres fazer. Aí, quando o homem diz isso, o homem sai para anunciar, para evangelizar, para pregar, para curar em nome de Jesus, para sanar as pessoas, para expulsar demônios. E assim, a salvação chega às pessoas. Então, e fez o mesmo com... É, então, versículo 11, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui já está também prefigurado o que era a Eucaristia, e o que seria a Eucaristia. Né? O pão do céu que alimenta, só que esse pão do céu que alimenta, que é o próprio Cristo, ele não vem somente do céu. Né? Ele... Ele não simplesmente vem do céu, melhor dizendo. Mas ele vem do céu e se une, né? se une, por meio do seu Espírito, ao pão e o vinho. E ali acontece o grandioso milagre, maior do que o milagre da multiplicação dos pães. É o milagre da transubstanciação, onde o pão e o vinho se transubstancia, ou seja, muda-se a, nat a natureza, a substância, a essência do pão e do vinho, convertendo-se em corpo e sangue de Cristo. E aqui está é, uma prefiguração. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada, seja, para que nada se perca, para que na nada seja profanado. Por isso, quando a igreja termina de oferecer, de dar a comunhão aos seus filhos, a igreja, por meio dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, por meio do diácono, por meio do próprio presbítero, a igreja recolhe o Santíssimo Sacramento para o Sacrário, para que não seja profanado. Né? É, recol, é, recol, é, quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços... E encheram doze, doze cestos com as, obras, com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens reclamavam. Este é verdadeiramente, exclamavam, melhor dizendo. Vendo os sinais que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Então, aqui está a beleza, a riqueza né, do, do que acontece para abrir futuramente o discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus sobre a Santíssima Eucaristia. E a primeira leitura deste domingo, tirada de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Não vou explicá-la, mas ela é uma imagem perfeita daquilo que viria a ser a Eucaristia, né? daquilo que viria a ser também a multiplicação dos pães que aconteceu em João. Veja, naqueles dias veio também um homem de Baal Sal Saliza, trazendo em seu, em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe, como vou distribuir tão pouco para cem pessoas? 
Eliseu disse outra vez, dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então nós podemos ver que aqui já é uma prefigura, uma imagem, uma tipologia daquilo que viria a acontecer na multiplicação dos pães e consequentemente um sinal da Eucaristia que iria ser aparentemente pouco, né, o mínimo, mas que sacia para a vida eterna. E a segunda leitura desse domingo, tirada da carta aos Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6, é, é, São Paulo vem dizer que, olha, a condição é essa, né? A Eucaristia é esse alimento. Porém, porém, nós que somos católicos, não, precisa, não, basta, não basta dizermos apenas que somos católicos, não basta apenas irmos comungar o corpo e o sangue do Senhor, mas é necessário viver é, 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 de acordo com a vocação que nós é, recebemos de Deus. Diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Aqui está para é, vivermos dignamente essa vocação, né? para vivermos é, 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 honestamente essa vocação e termos ciente em nós, termos claros em nós que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, uma só igreja a qual os filhos de Deus estão congregados nela e somente nela existe a verdadeira Eucaristia, o verdadeiro pão do céu, a verda, o verdadeiro alimento espiritual né, para a nossa vida eterna. E se nós reconhecermos isso verdadeiramente, nós poderemos, com certeza, abraçar a fé e viver dignamente a vocação que o Senhor nos é, deu, que o Senhor nos enviou, nos chamou a vivermos. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, vamos ajudar a evangelizar.